Sevgili seyirciler merhaba. Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Şeyma Bıyıklı. Kendisi hasar müdürü. Hoş geldiniz Şeyma Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz neredeyiz? Teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Şeyma Bıyıklı ben. 27 yaşındayım. Ee, İstanbul Aydın Üniversitesi İnsan Kaynakları mezunuyum. Yaklaşık 8 yıldır OHOM Oto Hasar Onarım Eğitim Arge firmasında çalışmaktayım. Harikasınız. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz Şeyma Hanım. Peki bu işe nasıl başladınız? Neden bu sektörü tercih ettiniz? Şöyle söyleyeyim. Ben küçük yaştan itibaren arabalara çok meraklıydım. Araba tamirciliğini. Bu benim baba mesleğim. Küçüklükten beri babam bizi iş yerine götürdü, ederdi. Oradaki şeylere hep hayrandım. Hep istiyordum. Üniversiteden mezun olur olmaz da e, bu sektöre girmek istedim ve babamın yanında işe başladım. Aslında bu serüven bir çocukluk hayaliyle başladı. Evet, aynen öyle. Harikasınız. Umarım e, yolunuzda başarıyla devam edersiniz. İnşallah. Ve e, huzurlu ve mutlu bir şekilde geleceğe yönelik işler yapmaya devam edersiniz yine aynı şekilde. Peki şu anda neler yapıyorsunuz? Verdiğiniz hizmetler ve çalışmalarınızın detayları nelerdir? Tabii biz e, sigorta şirketleriyle çalışan mobil onarım firmasıyız. Mobil onarım firması nedir? Ağırlıklı olarak mekanik onarım, elektronik direksiyon kutusu onarım ve jant onarım yapmaktayız. Aynı zamanda ülkemize hatta dünyaya ilk siyasi jant onarımını yapan firma da biziz. Harika. Bu konuyla ilgili Çinliler tarafından bize teklif geldi. Hı hı. Temsilcilik teklifi hı hı. Avrupa kıtası ile ilgili fakat biz bu teklifi reddettik. Çünkü kendi temsilcisi olduğumuz işle ilgili farklı bir bünyenin altına girmek istemedik ve bu konuda ülkemize destek verdik. Öncesinde siyasi jant onarımı ile ilgili insanlar korkarlardı ve bunu çok zararlı olarak görürlerdi ve haklılardı. Çünkü doğru onarım metodu uygulanmıyordu. Biz bu konuyla ilgili üretici standartlarını bu işi uygun hale getiren firmayız. Yaklaşık 20 yıldır ülkemize hizmet vermekteyiz. Ekstra olarak yapılan mekanik onarımlarımız da üretici standartları içerisindedir. Günümüzde e, arka dingil, arabanın yürür aksamını ısılı işlem uygulanmaktadır. Bu da insan hayatını tehlikeye atmaktadır. Ama bizim yaptığımız onarımlarda soğuk pres işlemi uygulanmaktadır. Hmm. Tabii bu şekilde insan hayatına zarar verilmemektedir. Yapılan her işleminde tarafımızdan garantisi mevcuttur. Hmm. Aynı zamanda ülkemizde ilk elektronik direksiyon kutusu onarımını yapan firma da biziz. Hala bununla ilgili de ARGE çalışmalarımız devam etmektedir. E, ekstra olarak da bu ülkede şu an tek ARGE yapan firma da mobil onarım firması da biziz. Harikasınız. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz Şeyma Hanım. Teşekkür Aslında e, bir fiil yerinde saymaktansa siz katarak ilerlemeyi tercih Tabii. etmişsiniz. Bu çok önemli zaten. Bir de e, farklı yurt dışından gelen teklifleri de reddederek ülkemize katma değer sağlamaya çalışıyorsunuz. Harikasınız. Ben kendi adıma ve ülkem adına da size tekrar tekrar teşekkürlerimi iletmiş olayım. Peki bu noktada sizi meslektaşlarınızdan ve rakiplerinizden ayıran özellikler nelerdir? Bu konuya evet ben de değinmek istiyordum. Benim bu işe karşı tutkulu olmam, <gülüyor> benim rakiplerimin ayıran en büyük özellik. Aynı zamanda 7-24 çalışarak aktif vermekteyim. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim, baba yanında çalışanlar da bu durumu iyi anlar. Bizim mesai saatimiz 6'da bitmiyor. 6'dan <gülüyor> sonra da çalışmaya devam ediyoruz. Ama büyük ölçüde bu işe olan tutkum <gülüyor> ve sevgim benim rakiplerimin ayıran en büyük özellik. Zaten isteyerek ve severek yaptığınız için de o sizin artık işiniz gibi değil, hobiniz gibi olmuştur evet, muhtemelen. Kesinlikle. Ki ne kadar içten gelerek e, böyle anlattığınız... O duygu o kadar güzel geçiyor ki o işinizi severek yaptığınız, tutkulu yaptığınızın duygusu harikasınız. Bu e, aslında her sektörde olması gereken bir şey. Tabii ki baba mesleğinin vermiş olduğu böyle çocukluk yaşlarından gelen bir e, durum e, icabıyla siz belki bu yönde bu şekilde aksiyon gösteriyor olabilirsiniz. Ama gerçekten her meslek grubunda severek ve içten gelerek yapıldığında hem verimlilik artışı oluyor hem katkı sağlamış oluyoruz. Ekleyerek e, devam ediyoruz. Hem de başarı kaçınılmaz oluyor. Siz de alanınızda uzman ve başarılı olmanızın en büyük sebeplerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum ben de. Harikasınız. Peki biraz da geleceğe dair konuşacak olursak hem firmanızın hem de sizin vizyonunuz nelerdir? Hedefleriniz ve planlarınız? Ki. Öncelikle firmamla zaten benim vizyonumuz aynı. Şu şekilde diyeyim. Biz bu ülkeye hep zaten ilkleri yaşatan bir firma olduk. Hı hı. Bundan sonraki süreçte de aynı bu şekilde devam etmek istiyoruz. Günümüzde baktığınızda otomotiv parçalarında devamlı olarak yüzde seksen ithal edilmektedir yurt dışından. Bu da ekonomimize ciddi anlamda zarar vermektedir. Hı hı. Geri kalan yüzde yirmide de ülkemizde yedek parça ve eş değer parça üretilmektedir ki baktığınızda bu istatistiklere bakıldığında bu üretimin yeterli olmadığını görmekteyiz. Hı hı. 
Bizim bir diğer ARGE çalışmamız da bunun üzerine geri dönüşüm proje, projeleri. Hı hı. E, baktığımızda bir arabada 30 bin tane parça vardı. Eğer bu 30 bin parça arasında sadece 20 tanesini geri dönüşüme tabi tuttuğumuzda ülkemize çok büyük destek sağlayabiliriz. Hı hı. Ekonomimize destek sağlayabiliriz. İthalat oranını azaltırız, ihracat oranını artırırız. Böylelikle geri dönüşüm sayesinde küresel iklime katkıda bulunabiliriz, çevre kirliliğin önüne geçebiliriz. Aynı zamanda ülkemizin çeşitli yerlerinde fabrikalar kurarak da iş istihdamını artırırız. Harikasınız. Aslında geleceğe yönelik planlamanızda hem bugünden öncesi hem bugün hem de yarın ve gelecek nesiller için de çok çok büyük bir önem arz ediyor. Harikasınız. Yine ben tebrik ediyorum Teşekkür sizi kendi ederim. adıma. Peki bu mesleği kimler yapabilir Şeyma Hanım? Hangi özelliklere sahip olmalılar? Evet. Ben özellikle bu kadar erkeğin içinde çalıştığım için söylüyorum size. Erkek toplumunun fazla olduğu kısımlarda kadınların yönetici olmasını istiyorum. Hı hı. Bizim işimiz sanat gerektiriyor. Bizim işimiz aynı zamanda dikkat ve ince iş gerektiriyor. Hı hı. Bunun için ben kadınlarımızı sahada otomotiv sektöründe daha çok görmek istiyorum. Hem yönetim açısından hem atölye açısından. Bilirsiniz erkekler biraz daha kirpas içerisinde biraz e, böyle önemsiz davranabiliyorlar ama kadınlar öyle değil. Bizim kadınlarımız da çok güçlü kadınlardı. Evet. Bu yüzden ben kadınlarımızı otomotiv sektöründe görmeyi çok istiyorum. Evet, çok haklısınız. Aslında cinsiyet ayırmadan meslek seçilmeli değil mi? Evet. Bazı meslek gruplarında e, erkek gücü gibi görülüyor. Evet. Erkek gücüyle yapılabilecek meslekler gibi görülüyor ama hayır. Aslında evet belki anatomi olarak birbirimizden farklı olabiliriz. E, yapı olarak farklı olabiliriz. Herkes her işi yapmamalı zaten ama birçok meslek grubunda hem kadınlar hem erkekler ortak faydada buluşarak çalışabilirler tabii ki. Neden olmasın? E, dediğiniz gibi hem cinslerimizi, hem cinslerimizi bu sektörde daha çok görmek istiyoruz. Bu konuda da çok haklısınız. Ben de sizin gibi düşünüyorum aynı şekilde. Çok keyifli bir sohbetti. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım Katarak ilerlemeye devam ettiğiniz bir süreç olur sizin için. Geleceğe dair de bundan sonra seçimde hem ülkemiz hem toplumumuz için faydalı olmaya devam etmiş olursunuz. Ee, ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar. Demek Ama ben, artık ederim. rica ederim. Ne demek? Ayaklarınıza sağlık. Çok güzel bilgiler aldık sizden. Ama programımızın sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Seyircilerimize son sözleriniz nelerdir? Son sözlerimi şöyle belirtmek isterim ki çok bildiğimiz bir atasözü vardır. Ağaç yaşken eğilir. Şu an günümüzde iyi bir usta bulmaktan ziyade usta bulmakta çok zorlanıyoruz. Bunu bütün otomotiv sektöründeki arkadaşlarım da çok iyi bilirler. Bunun için yaşanılabilir bir dünya için gelecek nesillerimiz, çocuklarımız için, gençlerimiz bizim kaynağımız. Bununla ilgili de neler yapılabilir? Ben ülkemizde çocuk atölyelerimizin olmasını istiyorum. Bu ne demek? Küçük yaşta çocuklarımızın, gençlerimizin özellikle arabalara, otomotiv sektöründe meraklı olduğu, ilgisi olduğu veya matematiksel zekası gelişmiş çocuklarımızın hem okuyarak hem de aynı zamanda bu atölyelerde eğitim alarak ilerlemesini istiyorum. Otomotiv sektörü hiç ölmeyecek bir sektör. Devamlı olarak gelişen bir sektördür. Bu yüzden yaşanılabilir bir dünya için bizim bu teknolojiyi ayak uydurmamız gerekiyor. Ülke olarak gençlerimizi, çocuklarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Şeyma Hanım. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz, iyi ki bu bilgileri bize verdiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Şeyma Bıyıklı bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.